ওয়েলকাম টু দমোদি মিলানো কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন সবার ভালো থাকা সুস্থ থাকা এটাই দোয়া করি কামনা করি এই দোয়া নিয়ে আসলে শুরু করছে আজকের ব্লগটা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি গত সোমবার দিন বিকালবেলা আমার হাজব্যান্ডের অফ ছিল তো ভাবলাম যে একটু ঘুরতে যাওয়া দরকার আর আমার হাজব্যান্ডও চাচ্ছিল যে অনেক দিন ধরে আমরা বাইরে বের হই না বাইরে বলতে একটু দূরে বের হই না তো যেই বলা সেই কাজ বাসা থেকে বের হয়ে গেছি আমরা এসেছি দমোদি মিলানো এটা আমার বাসা থেকে মোটামুটি কাছে প্রায় আধা ঘন্টা সময় লাগে ট্রামে গেলে তা আমরা বাসা থেকে চব্বিশ নাম্বার ট্রাম ধরেছি ওইখান এটা একেবারে প্রায় দমোর কাছাকাছি নিয়ে নামায় যারা মিলান আছেন তারা তো অবশ্যই চিনবেন আর যারা দেশের বাহিরে মিলান মিলানের বাহিরে বা ইতালির বাহিরে আছেন তারা তো নাম হয়তো বা শুনেছেন আর আমার মনে হয় যারা ইতালিতে আসবেন ঘুরতে আসবেন তারা দমো দেখবেন না সেটা তো হতেই পারে না আর দমোটা কি আসলে সেটাই আগে বলি দমোদি মিলান এটা হচ্ছে একটা ক্যাথলিক চার্চ আর এটা ইতালির মধ্যে একদম অন্যতম একটা বিশাল বড় একটা ক্যাথলিক চার্চ এটার বিশাল বড় হওয়ার কারণ একে তো এটার সাইজ অনেক বড় আয়তনে অনেক বড় চার্জ তারপরে আবার এটার যে নির্মাণ প্রস্তুতিকাল সেটাও অনেক দিনের প্রায় পাঁচ শতাব্দী লেগেছে এটা নির্মাণ করতে এই চার্চের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে তেরোশো ছিয়াশি সনে চিন্তা করা যায় সে কত আগের চার্জ এটা আমি এর আগেও এখানে এসেছিলাম বাট তখন আমি আর আমার হাজব্যান্ড দুইজন ছিলাম শুধু আমার বাবু ছিল না তখন আর সেটা আমি তখন নতুন নতুন ইটালিতে এসেছি আবার আর একটা মজার কথা শেয়ার করি যাদের যারা নতুন ইটালিতে আসে বা মিলান আসে বলবো যারা মিলান আসে তারা আমার মনে হয় সর্বপ্রথম যে জায়গাটা ঘুরতে যায় সেটা হচ্ছে এই দমোদি মিলান কারণ আমি যাকেই দেখেছি তা মানে যা শুনেছি যাকে দেখেছি যেসব ভাবি বা আপু ভাইয়া যাদের সাথে আমার কথাবার্তা হয়েছে সবার একই কথা ছিল যে সবার আগে আমরা দমোতেই গিয়েছি ঘুরতে তো যাই হোক এবার আসল কথায় আসি তো এখানে আমরা যেহেতু ঘুরতে গিয়েছি একটু আশেপাশে তো ঘুরে ঘুরে দেখবই আর আমি বারবার আসলে ঘুরে ঘুরে চার্জটা দেখছিলাম এত সুন্দর এটার কাজ মানে একেবারে বলার বাহিরে এত নিখুঁত কাজ মার্বেল পাথরের কাজ পুরোটাই আর এটা এই চার্চের ভেতরেও যাওয়া যায় ভিতরে যাওয়ার সময় হচ্ছে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে সরি সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকেল সাতটা পর্যন্ত যদি আমার ভুল না হয় আর শনিবার দিন এটা শুধু পৌনে ছয়টা পর্যন্ত সম্ভবত ওপেন থাকে তারপরও ইন্টারনেট ঘাটলে অবশ্যই এটা টাইম টেবিল জানা যাবে আর ওইখানে গেলেও জানা যায় তবে যেটার বাহিরে এত সুন্দর ভিতরে নিশ্চয়ই আরও সুন্দর হবে কিন্তু আসলে ভিতরে যাওয়ার সৌভাগ্য বা ইচ্ছা আমার কোনোটাই নেই চাচ্ছি না আর কি ভিতরে যেতে আর আমরা গিয়েছি বিকেল টাইমে ওই সময় এটা চার্জটা বন্ধ হয়ে গেছে তো ভেতরে যেতে পারিনি ইভেন এই চার্চের ছাদেও উঠা যায় ওইটাও অনেক সুন্দর বাট আমার এখনও যাওয়া হয় নাই আর এখন যেহেতু বাবু আছে বাবুর স্ট্রলার নিয়ে আসলে ছাদে উঠা সম্ভব না তাই আসলে যাওয়াও সম্ভব না ইনশাল্লাহ বাবু বড় হয়ে গেলে নেক্সট টাইম হয়তো বা যে কোনো সময় যেতে পারি তবে আমার খুব ইচ্ছা ছাদে যাওয়ার আর এই চার্চের একদম সামনেই বিশাল একটা বড় কি বলবো ভাস্কর্য আছে এই যে যেটা সামনে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি আর সত্যি কথা বলতে আমরা একটু বিকেল টাইমে গিয়েছি আর আজকের ওয়েদারটা ছিল একটু মেঘলা মেঘলা যেমন দেখাই যাচ্ছে আকাশটা একদম একটু মেঘলা ছিল তাই আসলে একটু অন্ধকার লাগছে বাট তখন অতটা সময় মানে একেবারে দেরি হয়ে যায়নি তখন সাড়ে ছয়টা সাতটা এরকম বাজে তো এই কারণে আসলে একটু অন্ধকার দেখা যাচ্ছে তার জন্য আমি সরি আর এখানে প্রচুর প্রচুর কবুতর অনেক কবুতর আর এত এত মানুষ যেহেতু সামার টাইম তার উপরে আবার বিকেল বেলা অফিস টাইম শেষ হয়ে গেছে তো অনেক মানুষ এইখানে আর দেখবি মানে আসবেই না বা কেন জায়গাটা এত সুন্দর খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে এই পাশে একটা মিউজিয়াম আছে আমরা যে সময় গিয়েছিলাম ওই সময় জাদুঘরটা বন্ধ ছিল 
আর এই হচ্ছে আমার ছোট্ট ঘাটো ফ্যামিলি এত কবুতর ওরা না ভয় পায় না আমরা যে পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি বা ওদের উপর দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে নাকি কোনো কিছুতে ভয় পায় না সাথে সাথে ঘুরছে খাবার দিল তো একেবারে কিলবিল করে ধরছে আর কি মানুষজনকে অনেকেই খাবার দিচ্ছে আমি যেটা দেখলাম একটা ছোট বাচ্চা খাবার ছড়িয়ে দিচ্ছে মানে বাচ্চাকে আর দেখা যাচ্ছে না চারিদিকে শুধু কবুতর আর কবুতর জায়গাটাতে মানে বিশ্বের যত সব দামি দামি ব্র্যান্ড শোরুম সব কিছু আছে এখানে আর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা তো আর মানে কোনো বলার ভাষা নেই একদম টাইট সিকিউরিটি এখানে কারণ এখন তো অহরহ অনেক জায়গায় অনেক কিছুই হচ্ছে তাই আসলে সিকিউরিটিটা খুব টাইট করা এখানে আর এতক্ষণ তো আপনাদের সাথে মানে দূর থেকে আমি পুরোটা চার্চ দেখানোর চেষ্টা করছি চার্চ পুরোটা না সরি সামনের দিক থেকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এখন আসি একেবারেই কাছে এটা হচ্ছে চার্চের একটা দরজা আর দরজার কারুকার্য মানে দেখে মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এত সুন্দর করে কিভাবে করলো বা এটা কিভাবে তৈরি করা সম্ভব এই জন্যই এটা নির্মাণকাল এত সময় লেগেছে পাঁচ শতাব্দী চারটিখানে কথা না তার উপরে আবার এটা নির্মাণ কাজ করেছে প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের মতো সম্ভবত আমি যতটুকু জানি যখন চার্চটা খোলা থাকে তখন হয়তো বা দরজাগুলো খুলে দেয় ভিতরে মানুষজন যাওয়ার জন্য ভিতরে অনেক বিশাল জায়গা তবে আমি এখনও ভিতরে যাইনি সো ভিতরের অভিজ্ঞতা আমার এখনও নাই তারপরও দেখা যাক যদি কখনও যেতে পারি তবে আমি যে চার্চে এসেছি এটাতে আসলে অন্য কেউ কোনোভাবেই মানে কোনো খারাপ দিকে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করা উচিত না কারণ আমাদের বাংলাদেশে অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ আছে সেখানেও অনেক টুরিস্ট যায় ঘুরতে আর এটা তো মিলানের একটা মেইন টুরিস্ট পয়েন্ট আমি বলবো অসংখ্য মানুষ এখানে আসে ঘুরতে তো এখানে আসলে আমি মুসলমান হয়ে কেন চার্চে গেলাম এটা একটা ব্যাপার না এটা কোনো কথা না আমি তো আর এখানে প্রার্থনা করতে যাইনি আমি জাস্ট দেখার জন্য দেখতে গিয়েছি আর বাহিরের এই কাজগুলো দেখে আমি তো খুবই মুগ্ধ হয়ে গেছি বাট আরও একটা জিনিস আমি যেটা খেয়াল করলাম এখানে আসলে আগের মানুষের যে নির্যাতন করা হতো বা যে ধরনের শাস্তিগুলো দেওয়া হতো ওই সব কিছু ফুটে উঠেছে যতটুকু আমি খেয়াল করেছি হয়তো বা ভিডিও তো ওইরকম ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না বা পুরোটা আসলে ভিডিও করা সম্ভব হয়নি কারণ এটা অনেক বড় একটা জায়গা নিয়ে তো যতটুকু আমি দেখেছি ততটুকুতেই বুঝলাম যে আগের মানুষের জীবনধারা তারপর আবার রাজ্য শাসন তারপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি কিভাবে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হতো এই সব ভালো করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আর এই তো দেখছেন যে বাহিরে কি পরিমাণ মানুষ আমি প্রায় অনেকটা সময় ঘুরে ঘুরে এটা দেখেছি আমার কাছে তো খুব ভালো লেগেছে আর তাছাড়া এই সব ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে বিশেষ করে পুরাতন বাড়িঘরগুলো আমার কাছে অনেক ভালো লাগে বাংলাদেশে আমি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম ঘুরতে সোনারকা জাদুঘর যেটা পানাম নগর যেটা ওইখানেও এরকম কিছু এইটার মতো এরকম না তবে অনেক পুরনো বাড়িঘর আছে ওগুলো আমি দেখেছি আমার কাছে খুব ভালো লাগে তো আমার ছোট্ট ফ্যামিলি এটাই আসলে আমার সব কিছু যতই ঘুরতে যাই যাই কিছু করি না কেন আর আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো জানাবেন যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকে বেলাইকনটা বাজিয়ে দেবেন তাহলে এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ